ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಹೊಸದಾದಂತಹ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜಿ ಡಿ ಇನ್ ಅಸಾಮ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಫೈ ಇನ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಿಮಾಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜಿ ಡಿ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಫಾಯಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಹತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇರೋದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇರೋದು ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಇರೋದು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಜನವರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಡೋ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾಬಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇನ್ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಸಿಫಾಯ್ ಇನ್ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಮೊರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜಿ ಡಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಡೋ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾಬಲ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈಫಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಜನರಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಫಾಯಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾಬಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಐ ಟಿ ಬಿ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಅಂತ ಹುದ್ದೆಗಳಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಮೂರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಎರಡು ನೂರ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ಟೂ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಲೆಟರ್ ದನ್ ಒನ್ ಒನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಇನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹವೆವರ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪರ್ ಏಜ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ನ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದನ್ ಟೂ ಒನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅನ್ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೋವಿಡ್ pandemic it has been decided by the government to grant a 3 years age relaxation behind the respective prescribed upper age limit for all categories of the candidate as one time measure for the recruitment so notary right, illi vayomiti enappa andre 18 rinda 23 varsha ide adu kuda 1 1 2023 rinda nimma date of birth en irbekappa andre 2 1 2000 rinda 1 1 2005 ralage irbeku ಬಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆದ್ರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಿಂದ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐದರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗುಜರಾತ್ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ನ ಮಾಡೋದು ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಮಿ ಸಬ್ಮಿಟೆ
ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಯೋ ರೂಪೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಸ್ ಪೇ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಚಲನ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಉಡುಪಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಕೆ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಏಟಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಟೂ ಮಾರ್ಸ್ ಈಚ್ ವಿತ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೂರ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ಹಿಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಬತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಅರವತ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಅರವತ್ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಟೈಪ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ಹಿಂದಿ ಓರ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೈ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಂತ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಯಾವ ಹಂತದ ಮೇಲೆ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ನ ಆರು ನಿಮಿಷ ಆರೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಅದೇ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರು ನೂರು ಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೂವರೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಂಟುನೂರು ಮೀಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪುರುಷರು ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರದು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷರ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಂಬತ್ತು ಇರಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಎಂಬತ್ತೈದು ಹಾಕಂದ್ರೆ ಐದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವೇಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವೇಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ನಾಳೆ ಇದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್